Pam pam pam. Pam pam. Good morning, everybody. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Today we are going to start with a song. You know the song. Første er I have a cat. His name is Boo. And you don't know what he can do. I have a cat. His name is Boo. And you don't know what he can do. He can stamp his feet. That's what he can do. He can stamp his feet. I dag så var gruppen delt inn ut fra alder, en andre klassegruppe, to fjerde klassegrupper og en tredje klassegruppe. Det overholdende målet i dag var rett og slett at de skulle lære seg mer om dyr, navn på dyr. We are going to work with animals today. Do you remember some animals and their name in English? Andre. Pig. What does it mean, Andre? Gris. Good. Anyone else? Bear. Frog. Yes, good. And what does it mean? Frosk. Wow, good. Bear. Hen. Frog. Monkey. Cow. Very good. Denne økta med veileder lesing er organisert som stasjonsundervisning. Læreren sitter sammen med en og en gruppe på posten med veileder lesing. På de andre postene arbeider gruppene selvstendig. Hos meg skal vi gjennomgå en bok. Og det er post, vi kaller det for post 1. Så kommer vi på posten bak. Der er det skrivepost. Der ligger en lapp med din gruppe og hva dere skal gjøre. Sigrid sin gruppe, draw an animal. What does it mean? Tegn et dyr. Good. And describe it. Og beskrive det. Good. Like this. This is a hen. It's blue. And red and brown. It's big. Det var altså skriveposten. Så på PC. Data. Der ligger det også en lapp. Tredje klasse. Går inn på step 3. Der står det hva dere skal gjøre. Så er det fjerde klasse. Dere skal gå inn på step 4. Den siste posten, den er et spill. Svamp mat. I et slikt stasjonsopplegg må elevene kunne arbeide selvstendig. Da er det lurt å kunne nokre knep om en oppgave blir for vanskelig. Hvis du ikke forstår oppgaven, hva gjør du da? Spør en annen på gruppen. Spør Fidman. Lese den en gang til. Ja, men hvis du da ikke har lest det gjennom, du forstår ikke oppgaven, og du spør noen på gruppa, og du forstår den heller ikke, hva gjør du da? Man kan hoppe over oppgaven. Vet du hva, det er jeg enig med deg. For når jeg sitter her fremme med de som skal lese, da er det veldig dumt å forstyrre meg, men da har du noen løsninger. Da skal dere få lov til å gå til gruppene. This is the book for this week. Warm looks for lunch. Guide reading er en tilpassningsmetode i lesing. Det er få elever som er satt sammen i grupper ut fra nivå. Det som er bra med den metoden er at da får alle mulighet til å si noe, fordi de er så få. Vi ønsker også at de skal være delaktige og bruke de forkunnskapene de har. Look at the front page. What do you think it's about, Maria? Ormen og mark. Mark ser etter mat eller lunsj. That's correct. Do you see anything else on this picture? Ser du noe annet på bildet? Astrid. Ful. Yes, 
Do you know the name in English? Who? Birds. Yeah, bird. Andre? Rabbit. And uh, Bill. 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 Det skal vi finne ut, men da må vi vente et par sider. Hva bilde er? De har jo ikke sett boken før utgangspunktet, så derfor så bruker vi litt tid på å forstå hva er overskriften. I et, på en av gruppene så spurte, de hvem, spurte jeg hvem som har skrevet og tegnet eh, boken, fordi jeg ønsker at de skal bli bevisst på også hvem som lager boka. Eh, videre så setter jeg opp et mål for økta. For en, hva, de skal, hva er målet med og de skal lære på læreposten og med den boka. Men dere, det er en ting som, vi, eh, som er målet i dag, som vi må skrive opp for den økta. We are going to learn to read with an interesting voice. Dette er et skuespill. Og voice, er det noen som vet hva det betyr? Andre? Interessant lyder. Interessant er helt riktig, men voice? Uh. Stemme. Mm. Astrid, du var storyteller i juleskuespillet, og du leste med litt innlevelse i hva som skjedde. Og de som var skuespillere levde seg litt inn i det. Og det er målet i dag. Interesting voice. Storyteller. What's a storyteller? Maria. Han leser. Nei, jeg skjønner. Forteller, da. En forteller i et skuespill. And the other characters is warm. Ella? Orm eller mark. Astrid? Beetle? Bille. Yep. And the last one? Maria? Bird som er ful. Good. Nå leser jeg gjennom side 4. Og da er det sikkert noen ord som du uh, ikke helt forstår. Og da skal du få lov til å bruke dette arket her. Så får du tusjer til å skrive under line under the words you don't know. Turn to page 4. The play begins on a piece of ground under a large tree. Worm wiggles out of the ground. Transferangene brukte jeg egentlig fordi det er, av, eller, ofte er det jo ord de ikke forstår, og det kan være med på at de bare stopper opp i teksten. Og det er en fin måte de kan skrive på den, og de kan viske det vekk igjen. Og vi har nå da et utgangspunkt for å snakke om etter siden jeg har ikke lest. I'm fed up with earth for lunch. I'm going to look for some new food. Jeg skjønte ikke earth. Ja, earth. Jeg skjønte det. Jeg skjønte det. Ja. Jeg tror det er æsj, 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 er det? Nei, er det det? Nei, eller er det ikke, kanskje ikke det? Han sier, earth, earth, earth. I'm fed up with earth for lunch. Ikke sant? Hva er det han spiser? Eller? Jord? Ja. Jord, 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 hele tiden. Jeg er så lei det. Fed, da. Fed, det er lei, ja. Lei, ja. Men det er den siste setningen. I'm going to look for some new food. Maria. Jeg vil gå og se etter noen andre enn noe annet å spise. Ja. That's very good. Page 5. Lærerens oppgave er i utgangspunkt egentlig å knekke denne koden. Hva er det som står i teksten? Jeg tenker også at det er å skape motivasjon for å lese boken og ha lyst til å vinde ut. Og så tenker jeg også at det er viktig for meg å, som lærer å, at de opplever uh, mestring. I think I'll try some grass. So warm try some grass. Andre? Jeg tror jeg prøver gress. Mm. Og så prøvde jeg uh, den der marken gress. Yes. Okay, you can read these sentences after me. I think I'll try some grass. I think I'll try some grass. Good. So warm tried some grass. So warm try some grass. Good. Opplever mestring ved blant annet at de får lov til, jeg oversetter ikke, 
nødvendigvis med en gang. Jeg lar de prøve å finne det ut. Og det gjør de ofte, da. Dere skal få lov til å lese etter meg disse setningene. Først, Storyteller. Warm wiggled over the grass. Warm wiggled over the grass. Hello, Warm. Hello, Warm. Hello. Hello. Who are you? Hello. Who are you? Good. Now you're reading with an interesting voice. På småskoltrinnet så har vi guided reading en gang i uken i engelsk. Den andre økte vi har med engelsk, da jobber vi muntlig og med praktiske oppgaver. På skriveposten der skulle elevene tegne et dyr som de valgte selv. De skulle beskrive det litt. De som gikk i tredje klasse skulle beskrive det med to setninger. De som gikk i fjerde klasse med minimum tre setninger. This is a dog. It is brown and white. Av tegningen er det en annen måte å tenke og lære seg om et dyr. At det ikke bare beskrives med ord, men også hvordan ser det faktisk ut. Er det stort? Er det lite? Er det som farger er det? It is black. Sånn. Da er jeg ferdig. På PC-posten gikk vi inn på læreverket som vi bruker og tema, og de skulle gjøre oppgaver ut fra det. Vi skal inn på steps 3. Animals. For en tors. På PC-stasjonen skulle de minste skrive dyr på engelsk, og det er fordi de trenger både ferdighetene til å skrive på data, og ikke minst å lære seg ord og hvordan det skrives, ikke bare uttale. Mange av de kunne jo flere ord uten å måtte se på tavla, men da hadde de et hjelpemiddel der. Og det er som vi kaller for spillestasjon og presentasjon, det var for det første at de skulle trene på å presentere det de har skrevet med høy eller tydelig stemme å vise. Bunny, it is a bunny, this is a bunny. It's white and pink. The bunny has green eyes. It is sweet. Ok. This is a dog. He is black and white. He lies on the floor. And his name is Dimitri. Spillestasjonen er noe de liker veldig godt spill, og det er noe praktisk de måtte snakke med hverandre. De måtte telle på engelsk, de måtte lese på engelsk, og samhandle. One, two, three, four. Miss a turn. Hellig hvis du skal ikke det? Nei, for det er ikke sant. Ok, er det ikke det? Seks. Seks. One, two, three, four, five, six. Go to two plus two plus two, og det er seks. One, two, three, four, five, six. Hva er det bra, Maria? Go to two plus two plus two. Ja. Go to blue. Five. One, two, three, four, five. Ok. Dette er siste post. Nå rydder dere godt, og så skal dere ha med dyret som dere skal presentere for de andre. Maries gruppe. This is a horse. It is brown. It is black. This is a bat. It's gray, pink and black. It is big. Very good. This is a dog. It is brown and black. It is big. Oh, very good. What have you learned today? What have you learned today? We have reading 
books about animal and little shit like that. I learned the same as Mella. I learned more dogs. Can you tell me one? Yes, I learned Beetle. And what does Beetle mean? Mella. Runa. Monkey. Ja, og hva betyr det? Ape. Good. Pau. What does it mean? Hva betyr det? Ku. Ja, bra. Takk for i dag. Dere har vært kjempeflinke. You're really good. Jeg har jobbet kjempegodt. Vi tar til slutt sangen. Og da skal dere faktisk få lov til å finne en stol å stå på. I have a cat, his name is Boo. Are you?